Hujambo mpenzi mtazamaji wa TBC1. Asante kwa kuungana nami katika kipindi hiki maalum kuelekea siku ya wanawake duniani Machi 8 ambayo huadhimishwa kila mwaka. Niko hapa studio na wageni kutoka katika taasisi ya fursa wazi kwa vijana. Tutajadili mengi yanayohusu wanawake. Na utakumbuka mwaka huu kauli mbiu kuelekea siku ya wanawake duniani uh, inasema kwamba ubunifu na mabadiliko ya teknolojia katika kuleta chachu ya usawa wa kijinsia. Tunataka kufikia usawa wa kijinsia. Mimi ni Violet Mbaruko na studio siko peke yangu. Niko na wageni hapa. Rahma. Naam. Karibu sana. Asante sana. Um, wewe ni nani kutoka katika taasisi ya Unasema Open Youth Opportunity. Naam, mimi ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya vijana inayojulikana kama Open Youth Opportunities. Ah. Tumenafanya kazi kwenye angles tofauti tofauti ikiwemo angle ya elimu, mabadiliko ya tabia ya nchi, kupinga ukatili wa kijinsia, lakini vile vile na kutoa fursa lakini kuwafundisha vijana kuhusiana na mambo ya employability skills, uh, yani ujuzi wa kazi pamoja na kuji kujiajiri wao wenyewe kwa hiyo employability skills pamoja na entrepreneurship skills uh, ambayo hipo kwenye economic empowerment kwa vijana kiujumla. Ogera okay, sana mkurugenzi. <laughs> Karibu. Asante. Mimi naitwa Happy Malunde, ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Mwimbili lakini pia ni naibu waziri wa jinsia na ustawi wanafunzi chuo ni kwangu lakini pia mimi ni mnufaika moja kati ya miladi wa moja kati ya miladi ya open youth opportunity. <laughs> Ongea okay, sana. Sina shaka tutajifunza mengi kutoka kwako happy. Karibuni sana TBC. Asante. Kama kwa kuanza, mradi uh -huh. kwa ujumla, mtupe uh -huh. picha halisi mradi wenu ukoje. Okay, kuelekea siku ya wanawake duniani ambayo inakuwa inashangiliwa ama ina tuna celebrate uh, kila inapofika tarehe nane mwezi wa tatu uh, mwaka huu kama ambavyo umesema kauli mbio ambayo ni dig it all innovation um, Uh, technology and innovation for gender equality. Kwa kisa ni kwa kikwa kwa kizungu kwa kisa hili umeisema <laughs> ambayo inasema ubunifu na mabadiliko ya teknolojia chachu katika kuleta usawa wa kijinsia. Mm. Uh, Engo ambao tulikuwa mradi ambao tulikuwa tunafanyia kazi sisi kuanzia mwaka jana ni kuhusiana na ukatili wa kijinsia kwa wanawake na wasichana kwenye mitandao ya kijamii. Tunajua tunapinga ukatili wa kijinsia. Na inapofika siku ya wanawake ama mwezi wa wanawake ambao ni mwezi wa tatu, huu unakuwa ni mwezi ambao wanawake tunakuja tuna kwa pamoja kusherehekea mafanikio yetu lakini vile vile kuzungumzia matatizo ambayo yamekuwa yakitukumba ya katika jamii. Na miongoni mwa matatizo ambayo tumekuwa tukikumbana nayo kama wanawake na wasichana ni ukatili wa kijinsia. Sasa sasa hivi ukatili wa kijinsia hauko tu um, kwenye maeneo ambayo tunaishi yani kwenye kwenye physical places mm. lakini huko vile vile online kutokana na kukua kwa teknolojia kwamba sasa hivi matatizo ambayo tulikuwa tunayapata kwenye jamii yamehamia kwenye mitandao ya kijamii kwenye digital platforms hapa nazungumzia social media zote kwenye kuanzia kwenye Instagram, Facebook, Twitter, mm -hmm. kuanzia kwenye WhatsApp kote huko kumekuwa kunatokea udhalilishaji na ukatili kwa kwa maana gani kwa sababu kama mtu alikuwa anaweza kukutukana uso kwa uso sasa hivi anaweza kutumia mtandao na kakutukana na kama ambavyo ulikuwa unaumia ukitukanwa face to face ndio ambapo mtu unaumia ukitokana kwenye mtandao wa kijamii Ume, umetokea tu umepost picha yako ya kawaida mtoto wa kike atatokea mtu anapotokea atakutukana miguu imekaa hivi umekaa hivi ume, hiyo tunaita bullying mm. sio naelewa lakini kuna inaenda inaenda mbali zaidi kwa sababu uh, ukatili wa kijinsia kwenye mitandao uko aina nyingi nyingi kwa mwingine atachukua labda ndio tumeona kuna inatokea uh, kwenye viuo ama kwenye kwenye taasisi tofauti tofauti kwenye mashule mtu anamrekodi mtu hajijui anaipost ile video ni kosa juzi mm. tu hapa tulikuwa na ripoti kutoka mikoa ya kaskazini huko mm -hmm. tulikuwa na kesi kama hiyo unaona sasa mm -hmm. na zimekuwa zikiongezeka siku hadi siku kwa sababu hili ni ni tatizo alafu limekuwa uh, wahanga 
wamekuwa wananyamaza hawazungumzi mtu anaona nikizungumza inakuwa ni aibu zaidi kwa mfano tuna, tumekuwa tukitoa elimu sisi kama taasisi ya vijana kwamba msichana lazima ajue aijue sheria cybercrime act ya mwaka 2015 inazungumzia ni kwa namna gani um, kuhusu kujirekodi picha za utupu lakini je kijana anajua hilo jambo kwa sababu mtu anasema nimejirekodi afu nimeweka kwenye simu yangu hii simu unajua namna gani unaweza kutunza taarifa zako ndio mafunzo ambayo walipitia kina hepi kwamba una u, u, lazima ujue namna ambazo una, unaweza kuhifadhi taarifa zako lakini also lazima ujue lipi ni kosa kisheria na lipi sio kosa Ma... kwa sababu at the end of the day um, uh, unaweza ukaenda kushtaki alafu mtu akakwambia kosa ulikufanya wewe mwenyewe hii hii simu alikurekodi nani sio mwenyewe na ndio jamii vile inaanza kumsema yule mtu kwamba umejirekodi wewe mwenyewe sasa unataka tukuonee huruma lakini sawa alijirekodi ya mwenyewe imeenda imevuja imeenda huko nje inapoenda alovujisha naye anapata anapata madhara gani mafunzo haya kwa kina ipi mliyatoa lini ah uh, haya mafunzo yalifanyika mwaka jana mwezi wa tisa mm. na tulikusanya vijana hamsini wakapitia mafunzo kuhusiana na, na matumizi sahihi ya mitandao kwa hiyo tulikuwa tumeona ni changamoto kwamba utamlaumu kijana kajirekodi lakini je anajua kama ni kosa kujirekodi je anajua namna gani ya kutunza picha zake kwenye simu yake ama kwenye kifaa chake chochote ambacho anatumia kwa hiyo tulikuwa tunasema sisi tunataka tuwe sehemu ya kuleta mabadiliko na tunaanza vipi hatuwezi kuwa watu wa kukaa kulalamika kwamba kuna tatizo kuna tatizo video zinazidi leo katoa huyu kesho katoa huyu kesho katoa huyu je tunafanyaje kuingia kuwa sehemu ya kuleta mabadiliko kwenye tatizo na mm. vijana hamsini mliwapata vivyo walikuwa wanatuma barua yeah. za maombi. Eh, yes, walituma maombi kwamba tulitangaza kwa vijana ambao wako katika taasisi za shule, wako ah, tena hatukuanzia shule, tusema ni college, universities um, na kwanza ilikuwa kuanzia miaka 18 mpaka 20 wale ambao wanaruhusiwa kuanza kutumia simu. Mm. Kwa hiyo watu wakatuma maombi yao na tulipokea maombi mengi zaidi ya mbili tukachagua vijana hamsini Lakini baadaye tulikuja kuongeza au nilikuwa ni wasichana watupu. Tukaja kuongeza vijana kumi wa kiume kwa sababu tumejua kwamba tatizo hili lipo pande zote mbili. Kama ambavyo tunaona kuna ukatili unatokea um, kwa wanawake vile vile kuna wakati wanatokea kwa wanaume. Kwa tukasema tuwajumuishe na wao. Japokuwa mradi wetu ulikuwa umefoka sana kwa wasichana kwa sababu tumeona ndio wahanga wakubwa hili tatizo. Kila siku ukisikia video video imevunjishwa basi ni msichana, sio mwanaume. Hata mwanaume inapotokea imevunjishwa video yake inakuwa mapokeo yanakuwa tofauti na mwanamke. Mwanamke ndio anakuwa anaadhirika, anaibika, hivyo na kuna kuna stigma nyingi sana. Yaani yale maneno, umeyataka, umefanyaje ili kuaje ndio una makosa hivyo sawa dafu matutaendelea baada kidogo hebi ulikuwa hapo kwenye mafunzo yeah. sisi hatukuwepo na tujui nini kiliendelea mlijifunza mm -hmm. nini um, kutu, kwenye mafunzo tulijifunza vitu vingi lakini sana sana tulijifunzwa tulijifunza namna ambavyo tutakuwa free ambapo tutakuwa na uhuru wa kutumia Uwe. mitandao ya kijamii mm. lakini pia tulijifunza namna ya kuhifadhi vitu vyetu ambavyo ni vya siri kwa mfano documents ambazo labda tuna, tunaandika habari search mitihani picha videos namna gani ya, kuzi, ya kuzihifadhi kwenye mitandao lakini pia tulijifunza namna ya kujidefend namna ya kujitetea namna ya kujilinda mm. pale ambapo tutapata udhalilishaji wa kijinsia mitandaoni Mm -hmm. kwa sababu tunaamini kwamba mitandao ipo kila mtu anatumia especially vijana sana sana ndo tupo kwenye mitandao lakini udhalilishaji unatokea sana sana kwa wanawake mm -hmm. kwamba msichana akiposti picha mbaya itakomentiwa vibaya sana na itaenda bali lakini akiposti mvulana ita, mapokeo yatakuwa tofauti kama ilivyosema dada Rahma kwa hiyo sisi tulijifunza kwamba endapo uka, 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 ikatokea ukapata udhalilishaji wa kijinsia nini ufanye wapi uende na unajilinda vipi na udhalilishaji wa kijinsia ili mbeleni isije kutokea tena umejifunza namna sahihi ya kutunza taarifa ni yeah. taarifa zipi ambazo unatakiwa kutunza mtandaoni na ambazo hutakiwi pia taarifa ambazo unatakiwa kutunza mtandaoni kutokana na mafunzo ambayo tumepata ni zile taarifa ambazo unaona kwamba hizi ni za muhimu kwako kwa mfano mm. picha tunajua kwamba wadada tunapenda picha of course lakini kuna picha ambazo unaweza ukapiga hapo mvangu ufupi sana ambazo ukiposti itakuwa ni nje ya maadili au katozi kupiga picha unaruhusiwa kupiga picha lakini unatakiwa una uzihifadhi kwamba mtu mwingine asiwezi kuziona lakini pia mfano mwingine ni documents tunafanya research wanafunzi tunapata mitihani labda au tunaandika labda project au kitu chochote kuna wengine ni story writers jinsi gani unaweza ukazitunza hizi dokumenti zako mtandaoni tulifundishwa kuna drive 
ambapo hiyo drive una access nayo mwenyewe google drive google drive yeah mm. ambapo tofauti na kuwa na access nayo mwenyewe watu wengine wanaweza kapata hizi document au hizi taarifa pale ambapo wewe utawaruhusu lakini pia mfano mwingine ni instagram mitandao hizi platform mm. instagram twitter yes kwenye instagram kuna sehemu ya kutunza picha zako wewe ukishaona umesha pata labda unyenyesaje kijinsia umeona kabisa umeposti lakini mapokeo sio mazuri kuna sehemu ya kuachieve kuna sehemu ya kudelete lakini pia kuna sehemu ambayo unaweza ukajizuia wewe kupata udhalilishaji wa kijinsia tunapongelea udhalilishaji wa kijinsia tunamaanisha mtu anaweza akakoment vibaya hapi miguu yako imepinda hapi nywele zako zimekaa hivi kwa hiyo kuna sehemu ya kuzuia comment pia unaweza kapost ukazuia comment ni same kama hizo lakini pia Twitter kuna same pia ambapo unaweza kuwapa access watu au wafuasi wafu wako unawapa nafasi ya kucomment au usiwape nafasi kwa hiyo hiyo ni mifano, mifano baadhi ya sehemu ambazo tunaweza tukatunza vitu vyetu lakini pia kuna swala la email 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 ni sehemu ambayo unaweza kutunza dokumenti zako vizuri na vitu vyako vizuri pia yes Mm. Asante sana. Natarejea kwako baadaye. Nikirudi kwako Rahma. Mm -hmm. Mapokeo ya mafunzo haya kwa vijana yalikuwaje? Ya, ya okay, mapokeo yamekuwa ni makubwa sana kwa sababu hatukuchukua tu vijana wa vioni. Uh, tuleza kumusa vile vile wanawake ambao wako ngazi ya chini ya jamii ambao hawako mashuleni, hawako kwenye vyo. Lakini na wao ni watu ambao wanatumia mitandao kwamba ni wanawake wale ambao kwenye umri wa miaka 15, uh, miaka 18 mpaka 35, waje siri ya mali wafanye biashara mama. Wanatumia sana mitandao na wana smartphone lakini tuliandaa uh, mijadala ambayo tulifanya kingunguti, vingunguti pamoja na kigogo na tulijadiliana nao tukawazungumzisha na walifunguka vitu vingi sana kwamba mjadala ya wazi yes ulikuwa ni mjadala ya wazi yes yes mm. na walifunguka vitu vingi sana kwamba ni kwa namna gani na wao kama wao wanapitia ukatili huu mtu anakwambia wengi facebook anakupigia mtu simu yuko uchi kwa hiyo anasema yani unaingia ukiwa haujui namna gani unaweza kujiprotect kwa sababu hiyo imekuwa ifanyika sana facebook watu kwa nje na kwamba anakupigia mtu unashangaa mtu mwingine watu wamegombana na waume zao kwa sababu hiyo kwa sababu unaweza kuhisi ule mtu anajua nani kumbe hajua ni naye kampigia tu au kamtumia tu mapisha kwa hiyo na wao uh, walipitia kwa kiasi chao kujua ni kwa namna gani unaweza kujiprotect kujua ni kwa namna gani unaweza kuwa block watu namna hiyo kujua ni kwa namna gani unaweza ku, ku report cases zinapotokea kwa sababu hata kwenye huu mtandao kabla hata hujaenda kwenye mamlaka za kwa mfano TCRA uh, kwa hapa nchini kwetu unaweza kuenda ku report kosa lako kwa watu wa Instagram kwa sababu pale pale kuna option na kureport na kuna makosa kibao wamekuandikia kwamba huyu kakufanyia nini mpaka unamreport na unaelezea na anafanyiwa kazi account yake inaweza kafungwa kwa sababu watu wanaisi kwenye mtandao hawajulikani hawa, hawa lakini wanajulikana na sheria iko wazi kila kosa lina 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 lina, lina, lina kifungu chake kwamba utafanywa nini ukifanya hiki kuna hatua gani ambayo unaweza kuchukuliwa na ndo vile vile miongoni mwa wafunzi ambao hawa walipitia tuliwapitisha kidogo kwenye kuijua sheria kwa sababu mtu mwingine anaweza akawa sisi sisi wanawake tunataka tukavile vile vile ndo ambao ndo miongoni mwetu ndo tunachochea huu udhalilishaji bila sisi wenyewe kujua mm. kwa sababu sio tu kwamba wanawake tunapitia udhalilishaji ambao kutoka kwa wanaume kuna wanawake wetu mwingine anaweza akawa anakutukana lakini anakutukana hajui kwamba kila anachokifanya ni kosa na anaweza kwenda kushtakiwa mm. kwamba huruhusiwi kunifanya mimi kunidhalilisha na umenitukana nikisema nikushughulikie niku, niku kwa lile tusi lako tunataka tukafikishana mbali afu tunakuja kujua baadaye kwamba sikujua sikujua lakini kuto kujua sheria sio wanasema wenyewe wana sheria mm. <laughs> sawa na kwa kazi uliyofanya kwa uzoefu wako kwa ufupi mm. chanzo pingine hasa cha uh, wanawake kudhalilishwa katika mitandao ni nini okay. kuna vyanzo tofauti tofauti lakini cha kwanza tulichokujua sisi ni uelewa uelewa hafifu kwamba watu bado hawajajua namna gani ya kutumia mitandao sahihi na watu na bado hawajajua namna gani ya kujilinda kwenye mitandao ya kijamii lakini kitu kingine ni uchumi mm. maskini unakithiri kwa sababu tuna, kuna wengine tuliona na wapo mpaka sasa hivi mtu anje rekodi mwenyewe anazituma video zake Unielewa. Kwa hiyo mtu amedanganyika labda nitumie video uh, nitakupa 1500 ama nitakupa laki moja kwa hiyo kile kinamfanya mtu anatuma alafu baadaye anakuja kujuta ana, anasahau kwamba hii mitandao haisahau anadanganyika na pesa yes, ambayo itachukua wakati mfupi yes lakini vile vile nao watu mapenzi vijana wa chuo mpenzi wangu boyfriend wangu anabani mtumie picha hajui kwamba leo mna mapenzi kesho anaweza asiwepo 
mapenzi ni hisia tu na zinahama. Kwa hiyo kitu kubwa ambacho tulikuwa tumefanya ni kuhakikisha kwamba na tuna, tunawapa elimu kwa sababu hiyo tumeona ni changamoto kwamba elimu hakuna lakini vile vile umaskini kwa hiyo na ndio maana sisi hata kwenye taasisi yetu tumefoka sana kwenye economic empowerment kwa vijana mm. kwa kuambia kwamba huu huu mtandao ambao unatumia kupost unaweza kutumia kufanya biashara na ukakuingizia kipato huu huu mtandao ambao leo unatumia tu kuweka picha zako ukapata likes it's more than that unaweza kutumia ukajifunza namna gani ya kupata fursa za kimasomo nje kwa sababu kwenye Twitter ndio humo kuna account za kuweza kujua nataka kwenda kusoma Marekani nitasomaje lakini kuna tools nyingi kwenye mitandao yetu ambayo unaweza kazitumia na zikakunufaisha sasa hivi kuna watu wanatengeneza podcast ni kitu ambacho unaweza kukianzisha je wangapi wanajua hapa kuhusiana na podcast kwa hiyo kuna vitu ambavyo vilikuwa tulikuwa tunawafundisha kwa sababu tumejua kwamba um, bado kuna uelewa mdogo wa digital technology ama elimu ya kidigitali digital education lakini wakishajua wanaweza kutumia vizuri zaidi na waka, na, na wakanufaika nayo zaidi. Kwa hiyo it's more ku mitandao kijamii ni zaidi ya kupost na kupata likes na comments na kuwa maarufu hapana. Kuna fursa nyingi sana ambazo zimejificha ndani yake. Mbona tunataka vijana wa Tanzania waweze kuzitumia. Yes. Sawa sawa. Kwa hukumbe kuachana na udhalilishaji ambao umekuwa ukiendelea yeah. na vitu vingine vingi wanaweza kutumia kufanya biashara. Yes. Lakini sasa kwa wanawake udhalilishaji umekuwa ni kikwazo. Kwa sababu mtu mwingine mm. sasa hivi kuna msichana anaogopa kuingia kwenye Instagram kwa sababu anaogopa kudhalilika. Anaogopa picha yake kutumika na mtu mwingine kwa sababu kuna watu vile miongoni mwa makosa mengine kimtandao ni kwamba mimi nimepost picha zangu. Kuna mtu anaweza kazitumia picha zangu akafungua account kwenye Facebook akajifanya yeye ni rahma. Mm. Sio unaelewa eh? Kwa hiyo na hawa watu saa nyingine mtu anaweza kawa sana tukana watu kwa kupitia jina lako na wewe mwenyewe ukawa hujui. Kumbe kuna namna ambayo unaweza vile vile kumreport yule mtu na ni kosa kisheria. Kwa hiyo kwa wasichana ambao wanaogopa sisi tunawatoa hofu kwamba unaweza kutumia mtandao sio kwa njia hii lakini kwa njia hii. Kwamba lazima hii mitandao ipo na inazidi kukua tunapongelea mabadiliko ya kiteknolojia uh, na kuboresheka kwa, kwa teknolojia tunaongelea kwamba kila siku zitakuja teknolojia mpya na kila siku zinakuja digital tools mpya. Kwa hiyo je, wewe utaendelea kukaa nyuma ama utaendelea kugrab hii opportunity, kuichangamkia na kujinufaisha na kufika mbali zaidi? Asante sana Rahma. Mtazamaji mm -hmm. kama ndio kwanza unajiunga nasi bado hujachelewa. Uh, tuna ni kipindi maalum kuelekea siku ya wanawake duniani machi nane. Na tunaambiwa kwamba mitandao ya kijamii si kama ambavyo jamii imekuwa ikisema kwamba pengine ni sehemu hatari hapana. Tunaweza kuachana na vitendo vya udhalilishaji lakini pia tukatumia kama fursa kujipatia kipato kwa kufanya biashara pamoja na mambo mengine mazuri ambayo yanaweza kukupatia tija. Ah nikirudi kwako hapi hebi. Naam. Baada ya mafunzo hayo yamekusaidia kiasi gani? Mtuambie utofauti ulokuwa nao awali na sasa hivi. Ah mafunzo yamenisaidia sana kwa sababu mimi nimeanza kutumia mtandao wa kijamii mtandao wa kijamii sio muda mrefu sana nilikuwa sina elimu jinsi nitakavyojilinda na udhalilishaji wa kijinsia lakini nimejifunza kwamba nikiona udhalilishaji wa kijinsia nifanye nini mimi kama msichana nimeona ba msichana mwanzangu anadhalilishwa mitandaoni kupitia haya mafunzo pia nimejua namna gani ninaweza nika wafundisha wasichana wenzangu au nikaelimisha jamii na iki kitu nimeshajaribu kufanya kwa sababu unajua sisi watu wa chuoni tupo vijana wengi alafu tuko kwenye kundi moja ambalo tu, vitu wanavyofanya mtu mwingine ni sawa sana mtu anavyofanya mtu mwingine yani ni vitu ambavyo vinafanana kwa hiyo kupitia mafunzo nimeweza kuelimisha jamii kwamba jamii inamaanisha wanafunzi wenzangu hauruhusiwi kuji kuposti picha zako za utupu hauruhusiwi hauruhusiwi kupiga picha za utupu pia kwa sababu hata zitakapovuja au tunasema kuvuja vijana picha zitakapovuja kosa linakuwa ni la kwako kwa sababu wewe ndio ulizipiga hizo picha kupitia simu yako mtu mwingine amezipataje ni juu yako kwa hiyo nimejifunza namna ya ku, kujilinda na udhalilishaji lakini pia nimejifunza kuambia wenzangu yani nimejifunza kuelimisha jamii hata hivyo ninatumia mitandao yangu ya kijamii kuelimisha jamii pia <laughs> sawa sawa rahma ametuambia moja ya sababu inayopelekea uh, wasichana au wanawake kupiga hizi picha zenye maudhui ambayo hayatakiwi katika jamii mm -hmm. ni uchumi kwamba je ni kweli kwamba hauna pesa ndio upige picha za utupu ili upate pesa au hapo imekuwaaje kwa upande mwingine ni kweli lakini kwa upande mwingine ni ni hapana sana sana ni kweli sana sana kwa vijana ni kweli kwamba apige hizo picha zenye maudhui mabaya oh, ili pesa 
Hapana ni, ni, ni kweli kwamba watu wengi wanafanya hivyo kwa ajili ya pesa. Mm. Kwa mfano wanafunzi vioni. Wanafunzi vioni kuna hii kasumba imekuja kwamba mtu anatoka ana na mtu mwingine yani kutoka nchi za nje au wapi au unaona namba mpya mimi nimeshai ku, kuona namba mpya inakutafuta ambayo sio ya Tanzania ayanzi na 255 ayanzi hivyo anakutafuta anakwambia yani anaongea na wewe kama anakujua then anakwambia nitumie hizo document au nitumie hizo picha unaona eh mm -hmm. anajifanya kama vile labda ni mtu ambaye labda uko naye kimahusiano anakwambia nitumie hizo document nitumie hizo picha then labda ukishatuma kwa watu wengine ambao nimeona wakishatuma hizo picha wanawaambiwa hizi picha tunazi tunaziposti mitandaoni la sivyo kama hautaki tuziposti mitandaoni tupatie pesa kwa hiyo inawanufaisha watu wengine au ambao wanatumia mitandao vibaya lakini pia inakuja kuwaumiza watu ambao hawafahamu hawana elimu lakini pia kuna wasichana wengine au watu wengine wanaposti wana kutokana na tatizo la kiuchumi anaambiwa tuma picha anatuma hapo hiyo ni tatizo kitu kingine ni kwamba ukosefu wa elimu au kute kutambua Dio Dalarma amesema tuko kwenye mahusiano labda yes vijana wengi kwenye mahusiano wanaambizana nitumie picha anatuma Ujisahau. yes anajisahau isia mm. isia zimemkumba uh, asante sana hepi nitarudi kwako baada kidogo Rahma mipango ikoje labda katika kuwafikia vijana wengi zaidi kwa sababu umesema mpaka sasa amewafikia vijana hamsini tu lakini tatizo ni kubwa kwenye jamii amejipangaje Okay, kwanza kwa kuongezea ambapo amemalizia hepi kwenye masuala mazima wasichana sasa hivi wanaojiingiza na maus, kwenye, kwenye mahusiano na watu wa nje. Hii mm. inakuwa ni changamoto kwa sababu wakati wa mahusiano mtu anaweza kufanya chochote. Nitumie picha na tuma. Mmekuja mmeachana, mtu anakuja kuzitumia zile kama kuku blackmail kwamba um, usipoziachia usipo ni usipo ukiachana na mimi maana yake naziachie hizi picha za si unaelewa kuna ile mtu yuko mbali kwa mnapigiana video call unapigia nionyeshe kumbe mwenzio ana record je utajuaje namna gani unaweza kujilinda kwa hiyo kama anakupenda hawezi kukuambia uji record na ndio sisi tuko tuna kampeni yetu ambayo inasema tukomeza connection hatuamini kwamba uh, mapenzi ni kutumiana video hapana mm. kwa hiyo kama wewe msichana lazima utambue haki yako na haki yako ya kidigitali kwamba una you have a right to privacy una uhuru wa privacy yako sio unaelewa eh mm. na kingine ni kwamba kwa ma, yani tuwe makini na watu ambao tunaingia nao mahusiano kwenye mitandao Mtu yuko yuko Ghana, yuko Nigeria, yuko sijui nchi gani nyingine yoyote ile Marekani, Urusi, Canada. Usimuamini kirahisi hata kama anakutumia pesa. Usimuamini kirahisi ukaruhusu picha zako zikatumika. Kwa sababu tumeona ukiachia mbali na kudhalilika unaweza ukatapeliwa. Kwa sababu na lakini vile vile unaweza ukauliwa kwa sababu mtu anakuwa ameshakujua unakaa wapi unaishi wapi unafanya nini mm. kwa hiyo kuna ukatili mwingi sana huko nyuma ya mitandao tunataka watu waamke na wajue ili tatizo ni kubwa ya jinsi zaidi ambavyo tunaliona kwa nje mikakati yetu kama taasisi hatujafikia uh, vijana hamsini tu tumefikia vijana zaidi ya tano kwa sababu tulifanya easy uh, outreaches kwenye mashule mm. wazazi wanaamini watoto wao hawana simu lakini wasichana wengi wanaanza kutumia simu kwa siri na kuna tafiti ambazo zilifanywa zikaonyesha shule za boarding ni kwa namna watu wanaficha simu wapi tena zifanyika hapa Tanzania kuna profesa alifanya aka yeye alikuwa anaenda kwenye alienda kwenye saluni ambayo ilikuwa iko pembeni na shule mm. akaona kuna simu nyingi ya kuuliza simu za kina nani <laughs> ndio akaanza kupewa story lakini vile kuna mekanizimu ambazo wanafunzi huwa wanatumia mm. kuficha simu zao kwa hiyo kum, kumnyima mtoto simu binti sio 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 tool ama sio njia ya kumweka salama sawa unaweza ukamnyima simu kamefika form 4 form 5 unataka kumpa akiwa chuo labda lakini kuna namna ambavyo anaweza kutumia kisirisiri je unajua anatumia vipi kisirisiri kwa hiyo vile vile wazazi kabla hujamkabidhi mtoto simu anza kumfuta taratibu taratibu ili siku hata ukija ukimkabidhi simu binti yako anakuwa anajua ni namna gani anaweza kutumia ama kijana wako wa kiume anajua namna gani anaweza kutumia hii mitandao kwa usalama kwa sababu sisi tunaona kama ni zawadi tu ya kumpa kijana lakini je unampa bila ku, bila 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 mafunzo yoyote mbona mtu anapokuwa anaisha gari anafundishwa kwanza kuendesha gari kwa sababu kile ni kifaa kisipotumika vizuri kinaweza kukusababishia madhara ndio hivyo kwenye simu hii kinacho ni kifaa kisipotumika vizuri kinaweza kumdhuru binti yako ama kijana wako wa kiume mm. uh, tumefika kwenye mashule kwa tuli, tulifanya outreaches kwenye mashule tukao tunazunguza na mabinti of 5 na form 6 kwenye Dodoma na tumefikia shule nne lakini vile vile tulifanya mafunzo kwenye chuo 
tukiachana na hawa ambao tuliofanyia kwenye mita, kwenye kwenye mtandao kupitia Zoom training ya siku tano mm. tulifanya kwenye chuo tulifanya CBE Dodoma na tukazungumza na vijana na walifunguka vitu vingi sana na ni kitu ambacho kipo na kinaendelea hata kama watu hawazungumzi lakini hama tatizo ni yapo chini kwa chini watu wanajua ni kwa namna uh, wanafunzi wenyewe wanajua nani alikuwa anatokana nani picha zake zimekuaje zikazunguka pale lakini wanamaliza ndio maana tunasema ile tatizo tusipolizungumzia sasa hivi litakuwa linaendelea na kuna watu watakuwa wanadhurika kwa sababu tushaona cases za mtu kajiua kisa picha zake ama video yake ilisambaa lakini mwisho wa siku huyu msichana uh, wengine wanasimamishwa chuo je yeah. Yaani tunapokuwa tuna, tuna, tunapigania usawa kijinsia tunakuwa tumemrudisha nyuma kwa sababu video yake ime 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 imevuja ime kasimamishwa chuo tayari hapo kashakosa masomo tayari ficha yake isharibika tayari tunaendelea kubadala ya kumuinua mwanamke tunazidi kumkandamiza mm. so tunamtegemea yes hasara jua hasara yes hasara jua hasara mm. lakini anapopewa elimu akajua jinsi gani ya kujilinda hata fanya ambacho amekifanya kwa hiyo kabla hatujawalaumu je tujiulize tumewapa elimu kwa hiyo sisi tunaendelea sasa hivi tuko kwenye maandalizi ya kuja tuna recommendations ambazo wametoa wasichana tumezicompile na kitabu hiki kitakuwa kinageiwa mashuleni na pamoja na kwenye vyuo wasichana ambao tumezungumza nao recommendation ambazo ametoa kwenye kwa, kwenye kwa serikali kwa watu wa media na kwa partners wote kwa jamii kiujumla kwa nini kifanyike ili kutokomeza ukatili wa kijinsia kwa wanawake na wasichana kwenye mitandao ya kijamii Mm. Asante sana Rahma, asante sana Happy. Uh, sina shaka kijana nyumbani amejifunza mengi kutokana na na mjadala huu. Mtazamaji wa TBC1 tulikuwa katika kipindi maalum kuelekea siku ya wanawake duniani machi nane na tumeona mengi uh, yanayopelekea udhalilishaji wa wanawake katika mitandao ya kijamii. Moja wapo ni swala zima la uchumi, lakini pia ukosefu wa elimu. Kwa hiyo kupitia haya unaweza kujifunza wewe pia kwamba kama ni uchumi ni tatizo unaweza kutafuta njia nyingine ya kutatua tatizo hilo lakini si kupiga picha zenye maudhui mabaya na vitu kama hivi hapa mabovu vinaweza kuleta tafla ni kwa siku za usoni. Ulikuwa nami Violet Mbaruko endelea kutazama TBC1. Wanawake, wanawake, oh yeah.